வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் வந்து மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் பலாவ் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது பேங்களூர் ஸ்டைலில் வந்து இந்த பலாவ் நான் வந்து தயார் பண்ண போகிறேன் இந்த பலாவ் வந்து நார்மலாக நம்ம இந்த பச்சடி அதாவது அந்த வெங்காயம் அண்ட் தக்காளி பச்சடியோட சர்வ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் வந்து கோகோனட் சட்னியோடு சர்வ் பண்ணுவோம் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம காத்தால் டிஃபன்க்கு இந்த பல்லவை வந்து தயார் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டி ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஐட்டம் நம்ம வந்து காத்தாலேயே தயார் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரொம்பவே ஃபில்லிங்காக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பல்லவை எப்படி தயார் பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா பேஸ்ட் தயார் பண்ணுங்கள் நல்லா ஒரு மசாலா பேஸ்ட் தயார் பண்ணிவிட்டு காய்கறியெல்லாம் சேர்த்து அரிசி சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் நல்லா வேக வச்சுட்டேன் கடைசியில் வந்து கொத்தமல்லி அறுத்துவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பரிமாறிட்டேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் எது இருக்கோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி உரிச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி பீன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது பெருசு பெருசு பீஸாக உடைச்சி வச்சுருக்கோம் கேரட்டு பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் பட்டாணி வந்து ஃப்ரோசன் பட்டாணி யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சி இலை சோம்பு சீரகம் ஷாஹி ஜீரான்னு கிடைக்கிறது ஸோ அது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோன் ஃப்ளவர் அதாவது கல்பாசி கொஞ்சமாக மேஸு ஜாவித்ரி லவங்கம் ஏலக்காய் கிராம்பு ஒரு அன்னாசி பூ இதெல்லாம் மசாலா பேஸ்டில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் ஃப்ளேவர் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது உலர்ந்த வெந்திய கீரை கசூரி மேத்தி ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதனால் ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அரிசி வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் காஃபி டம்ளர் அளவுக்கு மூணு டம்ளர் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு மூணு முறை கழுவிட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்கூட்டியே இந்த பலவு தயார் பண்ணுறதுக்கு முன்கூட்டியே நல்லா ஊ ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி டம்ளர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு காஃபி டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ் நீங்கள் சேர்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மசாலா பேஸ்ட்டு தயார் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தயார் பண்ணலாம் மிக்சர் எடுத்துக்கோங்க மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் பச்சை மிளகா உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டு இஞ்சி நம்ம இந்த மசாலா சாமான் எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் சோம்பு சீரகம் ஷாஹி ஜீரா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அன்னாசி பூ அப்புறம் அந்த ஸ்டோன் ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கினேன் அதுக்கு பிறகு அதில் வந்து தக்காளி பழம் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காதீங்க தக்காளி பழம் வெங்காயம் கொஞ்சமாக இந்நேரத்துக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்காங்க ஏன்னா இந்த மசாலா பேஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் அதுக்கு தான் நான் வந்து தண்ணி இப்போ சேர்க்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் எவ்வளோ கெட்டியாக அரைக்க முடியுமோ அரைச்சிடுங்க மசாலா பேஸ்ட்டை ஒரு மூணு வாட்டி நல்லா ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஸ்பூன் வச்சு நல்லா சேர்த்து சேர்த்து மசாலா பேஸ்ட்டை அரைச்சிங்கன்னா ஸ்மூதாக அரைச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் நான் டால்டா சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் எதுக்கு நீங்கள் டால்டா சேர்க்குறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நிறைய பேர் வீகன்ஸ் என்னோடய ரெசிபி பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் ஃபேட் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ்லலாம் கூட இந்த சின்ன சின்ன ஹோட்டல்ஸ்லலாம் டால்டா யூஸ் பண்ணலாங்க ஸோ அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்ட் நெய்லியே பண்ணுறது இல்லை நிறைய ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு டால்டா பிடிக்கலனா அது விட்டுடலாம் டால்டா பிடிக்கிறவங்க வந்து நெய்யை விட்டுடலாம் டால்டா மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நீ எண்ணெய் அண்ட் டால்டா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை மூணுமே வேணுன்றவங்க மூணுமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த எண்ணெய் அண்ட் நெய் டால்டா மூணை காஞ்சதும் அதில் வந்து பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நான் வந்து மசாலா பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட் வந்து சேர்க்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சியில் வந்து நிறைய மசாலா பேஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு கால் கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த மசாலா பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த குக்கரில் திருப்பி சேர்க்க போகிறேன் எந்த ஒரு மசாலா பேஸ்ட்டும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சியில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நான் திருப்பி அந்த குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தான் நான் வந
எக்ஸஸ் வாட்டர் மசாலா பேஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி ஏற்கனவே இப்போ அந்த தண்ணியில் அந்த மசாலா பேஸ்ட் நல்லா வேகணும் வெந்து மேலே அந்த எண்ணெய் மிதந்து வரணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் கிளறிட்டே இருந்தேன் அந்த மசாலா நல்லா வெந்து போச்சு நல்லா ஆனியன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுது அந்த எண்ணெய் நல்லா மேலே மிதந்து வந்ததும் அதில் வந்து இப்போ நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்க போகிறோம் அந்த கஸ்தூரி மேத்தி எப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கணுன்னா கையிலேயே நல்லா கசக்கி பொடி பண்ணி அந்த குக்கரில் நீங்கள் சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதில் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி தனியா தூள் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த பச்சை வடை இதுலேருந்து இந்த மூணு ஐட்டம்லேருந்து இந்த மூணு ஐட்டம்லேருந்து பச்சை வடை போகிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு இனுக்கு கருவேப்பில கூட சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த திருப்பியும் நல்லா மேலே எண்ணெய் மிதந்து வரணும் இந்த மசாலாலேருந்து எண்ணெய் விட்டு நல்லா மேலே மிதந்து வந்துடும் அதில் வந்து நான் காய்கறியெல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்கிறது வந்து சேர்க்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் பீன்ஸு பட்டாணி கேரட் இதெல்லாம் சேர்த்துக்க போகிறேன் இங்கே வந்து சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் எது இருக்கோ அது கூட சேர்த்துக்குவாங்க இந்த பூகோஸ் அதாவது இந்த காலிஃப்ளவர் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தேவைக்கிறப்ப கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த அரிசியை வந்து காய்கறியில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு நான் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் நார்மலாக ஒன்று நார்மலாக வந்து ஒன்றரை கப்பு நம்ம சேர்க்கலாம் பட் இது கொஞ்சம் லைட்டாக வெட்டாக இருக்கணும் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு கப்பே சேர்த்துட்டேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணியை விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உப்பு செக் பண்ணிக்காங்க தேவைப்பட்ட உப்பு சேர்த்துக்காங்க இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளாகுக்கு உங்களை டைரெக்ட் பண்ணும் பிளாகில் நிறைய ரெசிபீஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே கூட நீங்கள் விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் என்னை ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபீஸ் ஆர் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு விசில் வச்சு மூணு விசில் நல்லா வேக வச்சுட்டாங்க இந்த பல்லவ மூணு விசில் எப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துடும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் மூணு விசில் வந்துடுச்சுன்னா இமீடியட்டாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி குக்கர் இறக்கிடுங்க ப்ரெஷர் எல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆனதும் அதில் பொடியை நறுக்கின கொத்தமல்லி புதினா எலுமிச்சம்பழம் சார் விட்டு நல்ல ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் சர்வ் பண்ணிவிடுங்க தேங்காய் சட்னியோடு சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஊரில் வந்து இது தேங்காய் சட்னியோடு தான் நாங்கள் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு பிரமாதமான டிஃபன் பாக்ஸ் ஐட்டம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்க எவ்ரி வீக் நான் வந்து நியூ ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரெசிபீஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குவேன் ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த ரெசிபியுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் த லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் சோஷியல் மீடியா அண்ட் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் நான் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபி ஒரு ரிவ்யூ வீடியோவோட திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்